అయితే ఈ మీరు మిమిక్రీ ఆర్టిస్ట్ అని చెప్పేసి అన్నారు కదా ఇది మిమిక్రీ ఇలా చేయాలి ఇలా గొంతులు అనుకరించాలి వీళ్ళవి చేయాలి వీళ్ళవి చేస్తే బాగుంటుంది ఇది అసలు ఇది మిమిక్రీ అని మీకు ఎప్పుడు మీకు ఏ ఏజ్లో పరిచయం అయింది ఏజ్లో అంటే మా ఇంటి పక్కన గౌడ్ సాబ్ ఈడీ నారాయణ కొడుకు పెళ్ళి అయింది పెళ్ళి అయితే అప్పుడు శివారెడ్డి తెలియదు జనాలకు అమ్మాయి కోసం ఏమో సినిమా కూడా రాలేదు అవును శివారెడ్డి ఆయన వచ్చిండు అది మా ఇంటి ముంగల్ నేను పెళ్ళి జర వాళ్ళు పట్నం నుంటోళ్ళు కాబట్టి కొంచెం పెద్దగా టెన్ టూ గింటు వేసుకొని జర పెద్దగా చేసుకోరు స్టే చేసుకుంటే వెంకటేష్ వస్తుండే వెంకటేష్ అని అంటే పది పన్నెండు రోజులు వచ్చినాయి తిండి పెట్టలే కదా వచ్చి రాళ్ళు అందరూ నిలబొట్టిర్రు ఏడు పెడతారు పది పన్నెండు రోజులు వేస్తే వస్తుండే వాళ్ళు పబ్లిసిటీ చేస్తే నాలుగు ఐదు రోజులు వచ్చినాయి ఒక్క కులానికి ఎట్టేదే కష్టం అప్పుడు అంత మందికి ఏడ పెడతారు గేట్లు అన్ని వేసి ఎలగొట్టుడే నడుగుండి నడుగుండి నడుగుండే శివరెడ్డి వచ్చిండు ఈయన మిమిక్రీ చేసిండు నేను చిన్నగా ఉన్న నాలుగు ఐదు చదువుతున్నప్పుడు ఐదు ఏమో చదువుతున్నా చదువుతుంటే అరే ఇది ఏదో బాగుంది మా అమ్మాయిని ఇంత ముద్దుగా మాట్లాడుతుండే ఇంత ముద్దుగా మాట్లాడుతుండే అనుకుంటుంది తర్వాత నేను మా చెల్లెలు ఇద్దరం కలిసి డ్యాన్సులు చేసేది బాగా బలరకాడ ఎగిరేది ఇద్దరం తలుపులు పెట్టుకొని చిన్నగా టీవీ పెట్టుకొని ఇద్దరం డ్యాన్స్ చేసేది ఇక ఇద్దరం జత వేసుకొని పోయేది బలరకాడికి రోజు స్కూలు పది గంటలకు స్కూల్ అంటే ఆరు గంటలకు లేవాలి ఊర్లో సందులలో బలరని మేపాలి గడ్డి ఉంటుంది అక్కడక్కడ సందులలో మిగిలిపోయిన పాడుగోడల మళ్ళీ తొమ్మిది గంటలకల్లా మాకు అట్టేయాలి తొమ్మిది గంటల నుంచి స్నానం చేసి మళ్ళీ స్కూల్కి పోవాలి నాలుగున్నరకు బ్యాగ్ తీసుకుని అట్లే బర్రకాడుకోవాలి చిల్లరకు మన ఆయన అక్కడ నుంచి వేరే పని చేయని పోతాడు మేము బర్రం కొట్టుకుని మళ్ళీ రావాలి ఇది దినచర్య ఈ దినచర్య ఒక్కరోజు బర్రకాడికి రాకుండా గోటీలాట అని అలా పెళ్ళి అవుతుంది పడ్డ ఏట్లిగా ఇక ఒక్కరోజు కూడా ఇది కాకపోయేది ఇక మా చెల్లెలు వస్తుండే కదా మా చెల్లెలు కాలు గుంచి అని బర్ర మీన ఎక్కిస్తుంటే అప్పుడు బర్ర మీన ఎక్కిస్తుంటి మేము ఆ బర్ర ఏమన్నాయి దాని మీద చూసి ఇంటి దాకా తోలుకుపోతుంది చేను దాకా తోలుకుపోతుండి అట్లా మా చెల్లెలు నేను కలిసి చిన్న లేడీ గొంతులతోటి కర్మ భూమిలో పూసిన పువ్వా విరిసి విరి అని బో చిరునవ్వా కన్నులాశలు నీరే కారగ కామాందులకే బలి అయిపోయావా పారానింకారనలేదు తోరణాల కలవాడనలేదు ఇట్లా ఇద్దరం లేడీ వాయిస్లో వాడేది అది ఒకసారి పెద్ద స్కూల్ పోయినాం పెద్ద స్కూల్ అంటే చిన్న స్కూల్కి వెళ్ళి పెద్ద స్కూల్ ఐదు నుంచి ఆరు నుంచి పెద్ద స్కూల్ మా చెల్లెలు ఆరు నేను ఏడు పెద్ద స్కూల్కి పోయినా నేను ఎనిమిది పెద్ద స్కూల్కి పోయినాక అది స్పీచ్ చేయాలంటే ఎవరు చేయపోయేది పిల్లలు స్పీచ్ చేయాలంటే కొమరయ్య కథలు చెప్పాలంటే కొమరయ్య వ్యాస రచన పోటీలు అన్ని వేదిక ఎక్కాలంటే మొత్తానికి కొమరయ్య కోక ఆడపోయేది భుజాల అంతా మాచి మాసిపోతాయి బట్టలు సోన్ బాబు లాగిడ రింగు తీసి గోంది ఉంటుంది తుమ్మ గోంది ఆ తుమ్మ గోంది పెట్టి ఆ రింగుని ఇట్లా అతికేసుకొని పోతుంది స్కూల్కి వైట్ షర్ట్కు నీలి కలర్ వేసి ఐరన్ చేయని తీసుకుని పోకుంటుంది ఆ కానుగు బుడ్డ అది ఇది అమ్ముకొని రూపాయి రూపాయి గల బుడ్లు వేసి ఎనభై రూపాయలు ఏమో ఐరన్ బాక్స్ అప్పట్లో ఇవ్వని దాని లేదు ఊళ్ళ ఐరన్ బాక్స్ తెచ్చుకున్నాను నేను ఆ కానుగు బుడ్డలు ఆయిల్ పోవి ఉంటాయిగా ఊర్లలో ఒడ్లు పరిగే ఎరుగుతుంటి మీ చేనంత పోసినాక పరిగి ఉంటుంది అక్కడక్కడ విత్తులు వాడి ఉంటాయి అన్ని ఎరుకొని అమ్ముకుంటే పైసలు వేసి జమ చేసుకుని తెచ్చుకున్నాను ఐరన్ చేసుకొని పోతుంది కబడ్డీ ఆడపోతుంటే ఎందుకు రాడవరా అంటే మాసిపోతుంది సార్ అంగి అని ఎవడైనా చతే తీపే తీపే అంగి మాసిపోతుంది అంటుంది పెద్ద సోకులు రాయి అంటుంది అట్లా స్పీచ్ చేయడం పాట వాడినాం అప్పుడు అందరూ అదే భలే మాట్లాడినవు రా లేడీ లాగా సేమ్ వాయిస్ అట్లే ఉందిరా ఏ ఇంకేంది ఇంకా ఇంకా ట్రై చేస్తా ఇంకా ట్రై చేస్తా ఇంకా ట్రై చేస్తా అక్కడ అక్కడ పడింది బీజం మొత్తానికి మిమిక్రీ స్కూల్లో అక్కడ నుంచి కంటిన్యూ అయితే మొత్తానికి శివారెడ్డి గారిని ఒక పెళ్లిలో చూసి మొత్తానికి మీకు మిమిక్రీ పరిచయం అయింది ఇప్పుడు మీరు మిమిక్రీ ఆర్టిస్ట్ గా తర్వాత చాలా ప్రదర్శనలు ఇచ్చి ఉంటారు ఈ ఈ ప్రాసెస్ లో మీరు ఎప్పుడన్నా శివారెడ్డి గారిని కలిసారా ఆయనకి ఎప్పుడైనా చెప్పారా మీరు మిమ్మల్ని చూసే నేను ఇలా స్ఫూర్తి పొందాను ఇలా ఇన్స్పైర్ అయ్యాను మిమిక్రీ నేర్చుకున్నాను ఎప్పుడైనా కలవడం కానీ జరిగిందా కలవడం జరిగిందా అంటే మొన్న ఆయన నేను ఎప్పుడు కలవలేదు మొన్న ఒకసారి ఎప్పుడంటే సిద్దిపేట్లో హరీష్ రావు గారు బతుకమ్మ కోమటిచెరు దగ్గర బతుకమ్మ సెలబ్రేషన్లు చేసిండు అప్పుడు నన్ను పిలిపించారు నాకు టీమ్ ఇచ్చి నువ్వు తెలంగాణ స్లాంగ్ బాగా పర్ఫెక్ట్ నువ్వు ఒక టీం తెచ్చుకొని నువ్వు చెయ్యి ఈవెంట్ చేయాలి పోయినాం అక్కడికి వచ్చిండు శివారెడ్డి వచ్చిండు శివారెడ్డి వస్తే ఆయన చేసే స్లాంగ్ వేరు నాది మాబ్నా స్లాంగ్ నేను ఆయన చూసి బాగా సినిమా వాళ్ళు ట్రై చేసిన బాగా నలభై గొంతుల దాకా వచ్చేది కానీ నేను ఎక్కడ సినిమా వాళ్ళు చేసిన 
మా ఊరిలో మిమిక్రీ మా ఊరిలో గొంతులు అన్నీ నేర్చుకున్నా చంద్రాకై మల్లాకై పోషాకై సుగ్నామై సాయామై అన్ని ఆడోళ్ళు అయి ముసలోళ్ళు అయి తాగుబోతులు అయి మా కక్క అయి మా చంద్రాయన అయిన ఇట్లా అన్ని గొంతులు నేర్చుకొని అవి చేయడం వల్ల జనాలు ఎంజాయ్ చేస్తారు మొన్న సిద్దిపేటలో కూడా పోయి వచ్చిన అర్రాయమ్మో కోమటి చెరువు కాడ చెరు అంతమంది లేరు కానీ నా చిన్నప్పుడు వస్తే ఒక్క ఫిల్లు ఉండ కేవన కేకలేస్తారు అదే ఒక చంద్రబాబు నాయుడు వచ్చి మాట్లాడితే కేకలేస్తారా వెయ్యలేరు వాళ్ళు వాళ్ళు మాట్లాడే మాటలు మాట్లాడితే అక్కడ శివారెడ్డి కూడా అంత బాగా చేయలేడు ఇవి మాత్రం ఆయనకు తిరుగులేదు మిమిక్రీలో కానీ తెలంగాణ స్టైల్లో కొన్ని ఉన్నాయి వాయిస్ మాడ్యులేషన్ మాడ్యులేషన్ ఆయన నేనైతే నేను నా వరకు నాకు ఫుల్ కాన్ఫిడెన్స్ ఏంటంటే ఈ తెలంగాణ ఆడుల అయి ముసలుల అయి అక్కలయి చిన్నలయి ఈ అంత పర్ఫెక్ట్ చేయలేరు ఏమేమి అటిస్ట్ అని నాకు నమ్మకం అది నేను అంత బాగా చేస్తా ఆయన శివారెడ్డి ప్లాట్ అయిపోయిండు అరే తమి నత్తి ముసలు చేసిన నత్తి ముసలు నత్తి ముసలు పనులు లేని ముసలు ఏమైంది రా బుక్తి అమ్మ ఎంతసేపు ఉన్నది ఏమి చేస్తుందదు మందు పోసుకొని పిని ఏదో పోసుకున్నది అంత నా తాను ఏది ఉండదా భూజ చేసిన బాబు పెద్ద అమ్మ అంత ఉండదు నీ నాయన చచ్చిపోయిందే మూసుకపోయింది నా భూజ భూజ ఉన్నా ఇంకా అంటే పనులు లేని ముసలు ఆయన ఒక స్కిట్ చేసిన నత్తి ముసలిదిగా శివారెడ్డి పిచ్చి అయిపోయిండు తమ్మి ఏంది ఆ నత్తి ముసలిది ఎంత బాగా చేసినావు బాగా చేసినా అని ఇక మాట్లాడదాం అంటే ఆడ గజిబిజి గజిబిజి ఉండి కలిసిన అగ్ చేసుకున్న థ్యాంక్స్ అన్నాను అంటే ఇష్టం అన్నాను ఒక ఒక కల సాకారం అయినట్టుంది ఎక్కడైతే మొదలు పెట్టాం మళ్ళీ దానికి ఒక ఒక మైలురాయి అయితే చేరింది అనమాట ఆయన్నే వచ్చి బాగుంది అనడం హ్యాపీ మిమ్మల్ని బాగా ఎక్కువగా చేయమని చెప్పేసి చెప్పే మిమిక్రీ ఏ హీరో ఏమైనా చే ఒకప్పుడు అంటే స్టార్ట్ చేసినప్పుడు పలానా వాళ్ళు చేయాలని చెప్పేసి ఎక్కువగా అడిగే వాళ్ళ ఎవరు ఎవరిదైనా ఎక్కువ నన్ను అడిగేది అంటే పల్లెగొంతులే సినిమా హీరోలు అయ్యి ఒకటి భయ నేను చేస్తా నా తాతలు ఉన్నారు ఓ ఆ తాతలు తాతలు ఉన్నారు మేము క్రియాటిస్ట్ వచ్చి అందులో నేను ఎంత నేను అంత ఖచ్చితంగా నేను ఇవి ఎందుకు చేస్తా అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళకి అది ఎంత పర్ఫెక్ట్ నాకు ఇది అంత పర్ఫెక్ట్ మీ స్టైల్ మీదే మా నా స్టైల్ నేను వేరే వాళ్ళు టచ్ చేయలేరు ఇప్పుడు శివరెడ్డి అన్న చేస్తాడు ఎంతసేపు చేసినా ఒక ముసలి దాని వాయిస్ కొంతవరకే జర్నీ చేయగలడు నేను ఆవున్నారు కానీ చేయ జరగ కానీ నేను అది కాదు అదే ఆడుల్లో గొంతులతోటి పది మంది ఆడుల్లో గొంతులు మాట్లాడతా పొద్దున్న ఆరు గంటలకు స్టార్ట్ చేస్తే నైట్ ఆరు అయినా ఫ్లో తప్పది డైలాగ్ ఆపను తినకుండా కూడా నాన్ స్టాప్గా మాట్లాడతా కానీ ఏ ఆర్టిస్ట్ అట్లా చేయలేడు అంటే ఫ్లో అంత కరెక్ట్ పట్టుకోలేడు అందుకు నేను నాకు వచ్చిన దాంట్లోనే నువ్వు ఇంతకుముందు ఒక మాట నువ్వు ఏది చేసినా పర్ఫెక్ట్ నాది ఏంటంటే నేను పర్ఫెక్ట్ వచ్చిన దాంట్లోనే ఉంటాయి ఎక్కువ శాతం రాంది మళ్ళీ చేయడం మనం బాధపడడం ఎందుకని మీ బ్రాండ్ సేఫ్ మొత్తానికి అది అయితే ఇప్పుడు ఎలాగైతే మీ బ్రాండ్ ఇప్పుడు సేఫ్గా ఉందో ఒకప్పుడు మీరు ఒక ఐదు నిమిషాలు నాకు టైం ఇవ్వండి అని చెప్పేసి మీరు వెంట పడ్డారు నేను నా దగ్గర ఉన్న టాలెంట్ నేను చూపిస్తాను ఒక రెండు నిమిషాలు నాకు ఇస్తే అవకాశం ఇస్తే ఒక అవకాశం ఉన్నట్టు మీరు అప్పుడు వింపర్లాడే ఇప్పుడు మీరు సక్సెస్ఫుల్ ఇప్పుడు మీ మీ స్లాంగ్ కోసమే యూట్యూబ్లో చూస్తున్నారు ఇప్పుడు మరి ఇప్పుడు అంటే ఒకప్పుడు అవకాశాల కోసం మీరు ఎలాగైతే దేవులు అడుకున్నారు ఎలాగైతే వెంట పడ్డారో ఇప్పుడు మరి రండి మా కాలేజీకి రండి మా మా ఇంట్లో ఫంక్షన్ ఉంది మా ఇంట్లో ఈవెంట్ ఉంది ఒక్కసారి వచ్చి మీ ప్రదర్శన ఇచ్చి వెళ్ళండి ఇలాంటి ఏమైనా ఇన్విటేషన్లు కానీ ఏమైనా రిక్వెస్ట్లు కానీ వచ్చాయా ఎలా ఫీల్ అయ్యారు రిక్వెస్ట్లు అంటే ఆంధ్ర సైడ్ ఎక్కువ ఈవెంట్లు వస్తాయి భయ్య ఆంధ్ర సైడ్ వస్తాయి ఆంధ్ర సైడ్ అయితే చాలా ఈవెంట్లు నేను శ్రీ చైతన్య మన ఒంగోలులో ఈవెంట్ చేశా ఈవెంట్ చేస్తే ఒక ఎనిమిది సార్లు ఒకే డైలాగ్ చెప్పించారు పశువులు అంటే ప్రాణం అంతే నేను నేను కనిపిస్తే వాళ్ళమ్మ వాళ్ళమ్మ అక్కడ సోడవే పశువులు అంటే ప్రాణం గారు వచ్చారు ఆయన గారు స్వార్థ ఎంత సంతోషమే ఏమండి పశువులు అంటే ప్రాణం గారు పాలు పెతుకుతున్నారా నీ పేరే అది పెట్టే సార్ పశువులు అంటే ప్రాణం గారు నా యూట్యూబ్ లో నువ్వు చూసిన నా పశువులు అంటే ప్రాణం అంతే కాదు ఆ వేరే మాట్లాడరు కాకపోతే నువ్వు అన్నట్టు అప్పుడు నన్ను కాదనుకున్న వాళ్ళు ఇప్పుడు నాకు ఎదురుగా మాట్లాడకపోయినా వేరే వాళ్ళకి నా నెంబర్లు ఇవ్వడము మనోడే 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 అని వాళ్ళు భయ్య పలానా వాళ్ళు మీ ఊళ్ళు అంట కదా నెంబర్ ఇచ్చారేమన్నా ఉంటే చూడండి భయ్య నేను చేస్తా అనడం అంటే నేను అనుకున్నా అంటే అప్పుడు నన్ను కాదన్నందుకు ముఖం లేక ఈ రకంగా వేరే వాళ్ళని పంపిస్తున్నారేమో డైరెక్ట్గా మాట్లాడవచ్చు కదా నాకు అదేమి ఉండదు భయ్య ఏముంది అప్పుడు నా పరిస్థితి అంత వాళ్ళకి టైం కుదరలేదు నా టైం బాగలేదు కుదరలేదు కానీ పిలుస్తారు పిలుస్తారు కానీ నాకు ఇప్పుడు నాలుగు షోలు చేస్తున్నా కాబట్టి నేను వెళ్ళలేదు మీ